பகவானுடைய அருளினால் பகவானுடைய நாம புஷ்பங்களை அவருடைய திருவடி தாமரைகளை சமர்ப்பித்து விட்டோம் டுடே பீங் மாதாஜி கிருஷ்ணாபாய் சமாதி டே ஐ வுட் லைக் டு ஸ்பீக் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இன் தமிழ் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் இன் இங்கிலீஷ் kindly bear with me mataji krishna bhai eppadi oru boli vilakkaga namakkellam vaigaatti arul purindu varigirar avrudeya samadhi dinathendru எங்களுக்கு அது நடக்கப் போகிறது என்ற ஒரு அறிவும் இல்லாமலேயே நானும் என்னுடைய சிநேகிதி ஒருவரும் திருவண்ணாமலைக்கு சென்றிருந்தோம் அன்றைக்கு காலை ஒரு ஏழு மணி அளவில் பகவானுடன் சன்னிதி தெரு வீட்டில் அமர்ந்திருந்தோம் பகவான் எங்களை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் அதன் பிறகு அன்றைக்கு ரத சப்தமி பீஷ்வருக்கு வாரிசு ஏதும் இல்லை அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளாததால் அவருக்கு உலகமே தர்ப்பணம் செய்யப் போகிறது உலகமே தர்ப்பணம் செய்கிறது என்று திரும்ப திரும்ப கூறிக்கொண்டே இருந்தார் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்து இறைவனுடைய பணியில் ஈடுபடுபவர்கள் அனைவருக்கும் உலகமே தர்ப்பணம் செய்யும் என்று சொல்வார் திரும்ப பீஷ்வரை பற்றி சொல்வார் ரத சப்தமி என்று சொல்வார் பிறகு சமாதி பற்றி பேசுவார் பீஷ்மனுடைய சமாதி அவர் உடலை முகூர்த்த நாள் அவர் ஏன் அன்றைக்கு அதே மாதிரி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை அதன் பிறகு எங்களை விட்டுவிட்டார் மறுபடியும் ஒரு ஐந்து மணி அளவில் மாலை பகவானுடைய வீட்டுக்கு சென்றோம் அந்த வீடு பூட்டி இருந்தது உடனே யாரோ சொன்னார்கள் அவர் கோவிலில் இருக்கிறார் என்று அங்கே ஓடினோம் ஓடி போய் எல்லா இடமும் பரபரப்போடு தேடி தேடி பார்த்தோம் அவரை உங்கும் கா எங்கேயும் காணவில்லை அதன் பிறகு உள்ளிருந்து கர்ப்பகிரகத்திலிருந்து நாங்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது எதிரே பகவான் திரு எல் ஐசி ஜெயராமன் அவர்களோடு அவருடைய கையை பிடித்தபடி வந்து கொண்டிருந்தார் நாங்கள் உடனே பயந்து போய் ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கிவிட்டோம் ஏனென்றால் காலையில் மிகுந்த அருமையான தரிசனம் மறுபடியும் மாலை போய் அவரை தொந்தரவு செய்வது அவருக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ ஆனால் எங்களுடைய ஆர்வம் மேலிட்டால் நாங்கள் சென்று விட்டோம் இருந்தாலும் உள்ளே பயம்தான் ஆனால் பகவான் நேராக எங்களை நோக்கி வந்தார் நாங்கள் ஒதுங்கி நின்று கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது என்னை கையை நீட்டச் சொன்னார் என் கையில் ஒரு பேப்பரை போட்டுவிட்டு சென்றார் அது அன்றைக்கு வந்திருந்த தந்தி பகவானுக்கு ஆனந்த ஆசிரமத்திலிருந்து கிறிஸ்டி அவர்கள் ஃபின்லாண்டை சேர்ந்த கிறிஸ்டி அவர்கள் அன்றைக்கு மாதாஜி கிருஷ்ணாபாய் மகா சமாதி அடைந்து விட்டார்கள் காலை ஏழு மணி அளவு அப்பொழுது நாங்கள் பகவானோடு அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பகவான் சமாதி பற்றி பேசுகிறார் பீஷ்மன் தன் உடலை முகுத்ததை பற்றி பேசுகிறார் உலகமே அவருக்கு தர்ப்பணம் செய்ய செய்தது என்று சொன்னார் எங்களுக்கு குறிப்பால் அதை உணர்த்தி இருக்கிறார் என்று எங்களுக்கு அப்பொழுது தெரியவில்லை ஆனால் இந்த டெலிகிராமை பார்த்த பிறகு எங்களுக்கு தெரிந்தது அந்த நேரத்தில் நாங்கள் பகவானுடன் அவருடைய வீட்டில் அமர்ந்திருந்தோம் நாங்கள் இருவர் தான் இருந்தோம் உடனே நாங்கள் அந்த தந்தியை எடுத்துக்கொண்டு மிகவும் துக்கமாக இருந்தது அவர் பின்னாடியே சற்று தள்ளி தயங்கி தயங்கி சென்றோம் அங்கே கோவிலுக்கு பின்பக்கம் போய்விட்டார் பகவான் அங்கே ஒரு மூலையில் போய் இந்த சுவற்றின் மேல் சாய்ந்து அமர்ந்தார் திரு எல் ஐசி ஜெயராமன் அவர்களும் அங்கே இருந்தார்கள் நாங்கள் இருவரும் போய் உட்கார்ந்து கொண்டோம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்பொழுது கிட்டத்தட்ட மணி 
ஐந்து ஐந்தே கால் தான் இருக்கும் ஏழு மணி வரை பகவான் ஒன்றுமே பேசவில்லை வானத்தை நோக்கியபடியே இருந்தார் கண்களிலிருந்து நீர் வந்து கொண்டிருந்தது எங்களுக்கும் மிகவும் துக்கமாக தான் இருந்தது பகவான் கண்களில் கண்ணீரை பார்த்ததும் துக்கம் அதிகமாகியது எல்லோரும் ஒரு ஆழ்ந்த மௌனத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தோம் பகவான் மட்டும் வானத்தியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் சரியாக ஏழு மணி அளவில் இருட்ட ஆரம்பித்து விட்டது அப்பொழுது இரண்டு கைகளையும் தேய்த்தார் இப்பொழுது எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்னுடைய மதர் கிருஷ்ணாபாய் காரியங்கள் முடிந்து விட்டன என்று சொல்லி கையை தேய்த்தார் அன்றைக்கு காலையில் இருந்து அவர் எதுவுமே சாப்பிடவில்லையா பின்னால் தான் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் அப்பொழுது ஜெயராமன் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் ஏதோ ஒரு சுண்டல் பாசிப்பயிறு சுண்டல் எடுத்து வந்திருந்தார் ஜெயராமா திஸ் பெகர் வில் டேக் சம்திங் நா என்று சொன்னார் நாங்கள் அந்த நீண்ட வாழைப்பழம் இருக்கு அதை எடுத்து சென்றிருந்தோம் நாங்கள் நாலு பேர் உட்கார்ந்திருந்தோம் ஆனால் மூன்று வாழைப்பழங்கள் தான் நாங்கள் எடுத்து சென்றிருந்தோமா அல்லது அங்கேயே இருந்ததா எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை பகவான் அந்த டிஃபன் பாக்ஸில் இருந்த அந்த பாசிப்பயிர் சொண்டலை சாப்பிட்டார் பிறகு அந்த வாழைப்பழத்தை எடுத்துக்கொண்டார் ஒன்றை உரித்து எல்ஐசி ஜெயராமனிடம் நீட்டினார் பிறகு ஒன்றை உரித்து என்னுடன் வந்திருந்த அதன் பிறகு சொன்னார் ஆனந்த ஆசிரமத்தில் அனைவரும் அங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் மாதாஜியின் சமாதி முடிந்து விட்டது என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் அவருக்கு அத்தனை அங்கு ஆனந்தாசிரமத்தில் நடந்த அத்தனை விஷயங்களும் அவர்கள் அவர் கண்முன்னே காட்சியாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவர் சொல்லிதான் எங்களுக்கு எல்லா விவரங்களும் தெரியும் அந்த நாளை மறக்கவே முடியாது பகவானோடு பகவான் காலையில் பீஷ்மரை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தது மாதாஜி கிருஷ்ணாபா எப்பேற்பட்ட தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் உலகமே அவரை வணங்கி கொண்டிருக்கிறது அவரை தாயாக நினைக்கிறது என்பதை அவர் குறிப்பால் காலையில் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் டெலகிராம் வந்ததெல்லாம் ஸ்தூலமாக நாம் பார்ப்பது அவருக்கு காலையில் அங்கு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முன்பேயே தெரிந்திருந்தன மாலையும் அதே நேரம் பிறகு கிறிஸ்டி அவர்கள் அந்த சமாதி அதை பற்றிய நேரத்துகளை எல்லாம் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் சரியாக ஏழு மணிக்கு எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று அவர் அறிவித்திருந்தார் அப்பொழுதுதான் எங்களுக்கு தெரிந்தது அவர் அத்தனை காட்சிகளையும் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அது முடிந்த பிறகுதான் கையை தேய்த்து கொண்டு எதுவும் எடுத்துக்கொண்டார் அந்த நாள் இது இன்றைக்கு ரத்த சப்தமி சூரிய பகவான் வலம் வந்து உலகத்தை ஒளிமயமாக்கி உலகத்தில் உள்ள அத்தனை செயல்களையும் நடத்துவதற்கு காரணமாகிறார் மாதாஜி கிருஷ்ணாபாயும் சூரியனாய் வலம் வந்து அத்தனை பேர் வாழ்க்கையையும் சிறப்பித்தார் அவருக்கு நம்முடைய ஆத்மார்த்தமான நன்றிகளையும் வந்தனங்களையும் சமர்ப்பிப்போம்
today is Ratha Saptami day. Saptami means the seventh day. And today we invoke the grace of Lord Surya, the Sun God. I remember a particular incident about this. <clears throat> Once th about this I have already spoken, but we shall relive that experience today because it concerns the Sun God. Bhagwan was seated in the veranda of Sanadi Street House. Sri Pirma Rajwaya was there and some of us were there. Some Christian missionaries had come there. They had come there to pay their respects. I had no idea what they imagined, but it was very obvious from their expressions on their face that what they saw was not what they expected. Their countenance was different. They saw a man seated on a torn mat wearing dirty rags. It would seem he had, his body had not seen water for years and his hair was all ruffled, a very carelessly thrown turban was sitting on his head. And above all that, he was smoking. He was smoking and smoking and smoking. Right from the time they entered, all they could see was Bhagavan seated in one place, smoking and smoking, and people were coming inside one after the other, prostrating before Bhagavan. At the end of which, they could not contain themselves anymore. So if they asked Bhagavan, Sir, we don't understand what is happening here. Our fathers in the church are very different. They go and mingle with the people. They listen to their problems. They build hospitals for them, educational institutions, orphanage, and old age home. They also help them with money and counseling. It's a different story altogether there. But what we see here, so many people are coming and prostrating before you. But all that you seem to do is smoking. We don't understand. Bhagwan smiled. He would not address them directly. Instead, he said, Permar, do you know, Permar, the sun in the sky, does it build hospitals, Permar? Does it build educational institutions? Does it construct orphanages or old age home? Sri Perma Rajwaya was shaking his head as if to say no. And then Bhagwan continued, Permat, it is because of the sun in the sky all these activities happen. The activities of the world happen because of the sunshine in the sky. A yogi is like that sun. So Bhagwan is Vayam Prakash. He is radiating the light of grace 
And today is also the Maha Samadhi, Maha Nirvan day of Mataji Krishna Bhai, of Ananda Ashram, Bhagwan's Guru's place. Bhagwan was always very fond of Ananda Ashram. Whoever came to him, he would send immediately to Ananda Ashram. If anybody was very disturbed by problems, he would say, go and stay in my father's place. Go to Ananda Ashram, stay there for three days and then see what happens to you. He was always recommending and sending. On Mahasamadhi day of Krishna Bhai, we had no idea what was happening way back. The year Mataji attained Mahasamadhi, we had come to Trivandamale not knowing anything about it. We went and knocked at the door of Bhagwan Sanadhi Street House. He opened. He seemed to be in a very serious mood. So much so that I was a little frightened. But then he took both of us. I had gone there with a friend. He took both of us inside the house. He kept silent for most part of it. But in between, he would talk about Bhishma of Mahabharata. He said, Bhishma sacrificed everything for the sake of his kingdom. So he had no issues, no children of his own, he never married. But the whole world, the whole world was prostrating before him, doing his final rites. He said, we call it tarpanam, that is offering water and sesame seeds to the departed soul. So Bhagwan kept saying that Bhishma attained Mahasamadhi and the whole world would be doing, would be offering water and sesame seeds. We did not understand why he was repeatedly saying that Bhishma attained Mahasamadhi and there would be this final ritual. But we were happy that we could be with him. And after that, he sent us away. In the evening, we so much wanted to be with him again. So when we went to his house, it was locked. Somebody said he had gone to the temple, so we rushed there. We were also a little afraid because we had already spent so much time with him, he might not want to be with us again. So, in any case, we could not help looking for him here and there. When we could not find him, we were returning. We were returning from the sanctum, on our way, we saw Bhagwan coming with Elaisi Jairaman, holding his hand. We were really afraid to be seen because he might simply say, go away. And then we had to leave the place immediately. We couldn't stay there even for a second. It would be much safer to stay a little distance away and have the rishna of him. But to our surprise, Bhagwan was coming straight towards us. And then he gestured to me to show my hand. So as soon as I held it, he dropped something, a paper, into my hand and walked away. It was a telegram. When I read it, the telegram said that Mataji Krishna Bhai had attained Mahasamadhi that day, morning around seven o'clock. It was an overwhelming moment. We felt very upset about it. 
But then Bhagwan was moving away. So we began to follow him quietly, keeping a little distance. He went to the back of the temple, sat there, leaning on the wall. So we went, stood there for a second, and then we saw him looking up at the sky, and there were tears in his eyes. So we went and sat quietly near him. He went on looking at the sky all the time. There were tears, sometimes streaming down, sometimes contained, but he never removed his eyes from the sky. It was as though he was watching something in the sky. Truly so. At about seven o'clock, there was a heavy silence there because all of us felt the gravity of the moment, the, the great loss. At seven o'clock, Bhagwan suddenly turned his eyes away from the sky and still with tears, he rubbed his hands and then said, Jairama, this beggar would take something now. Later we learned that he had not taken anything from morning. Jairama had brought some steamed green gram and Bhagwan finished the whole thing. And there were three bananas there, the long the long ones. <coughs> so immediately Bhagwan took that, took one, peeled it and gave it to Jairama, and took another one, peeled it and gave the whole thing to my friend who was seated next to me. And he took the last one, looked at me, peeled it and took half of it himself. He bit into it ate up half of that and gave me the rest to eat. And without saying anything, he got up and started to walk away. So that day, the Mahasamadhi day of Mataji Krishnabhai, we were with Bhagwan. We were watching Bhagwan, watching the sky. Bhagwan, when he removed his eyes away from the sky, he said, everything is over now. Everything is over now. They have done it. They have finished it. Everything is over. And then he rubbed his hands one over the other. And then only said, Jai Rama, this beggar will have something now. So that's when we understood that he was watching all the events of Anandashram that day. So, on this great day of Nirvana, the Mahasamadhi day of Mataji. Let us pray to her soulfully. She was a great champion for Nama chanting. So let's pray to her for her blessings, for constant remembrance of the Divine Name. She would be very happy if we could do that. And we shall offer our today's prayers at the feet of Bhagwan. Bhagwan, 
like every day we seek your divine immediate divine intervention in order to free the entire humanity from this dreadful grip of this virus and bring back a normalcy based upon human values in the entire world in every country in every aspect of life bhagwan there is panic in the hearts of people those who have suffered this virus they still suffer in one way or the other from the memory of it and others are very much afraid that they would get it we beg you to remove this panic from their hearts and arrest the spread of the disease and enter the vaccine so that the vaccine would work haven't you said that is neither doctor nor the medicine that cures the diseases it is my father present in the medicine so we beg you to make this medicine work that it could kill the virus once for all not only this virus also its variants and it should reach all those people who need it very badly and again we offer one more prayer for all those brave soldiers who are fighting the disease at the very risk of their lives in order to save other lives we seek your protection for them and all round welfare and bhagwan kindly give a boost to the falling economy and support all the measures towards its improvement above all we repeat our prayer which we made to mata ji krishna bhai on this day on this great day please bless us with constant remembrance of your name and to go about our daily life as a fitting instrument in your hands with the attitude of gratitude jai rogirasa